Jag tänkte visa hur ni kan skapa er förlaga för schablonen som ni ska göra utifrån ett fotografi. Och det jag behöver göra då är att skapa kontrasten mellan vitt och svart eller där det ska vara färg och där det inte ska vara färg. Och jag tänker utgå ifrån det här fotografiet och det jag gör nu det är att jag duplicerar laget här. Så nu vill jag ha kvar ursprungsbilden så nu bearbetar jag själva det här bakgrundslagret. Och då tänker jag att jag använder filter för det. Då finns det filter gallery. Och här finns det en mängd olika filter som man kan använda. Och eh, i det här fallet man kan använda stamp, torn edges och så vidare. Jag väljer i det här fallet note paper. Och nu ser ni att den blir lite grå här men det kan vi bara åtgärda sen. Det jag vill åt nu är liksom den här generaliseringen, antingen färg eller inte färg. Och eh, då kan man dra i reglagen här för att justera hur mycket som ska synas. Och eh, ni ser att det här om jag drar nu upp här så blir det en ganska hög kontrastbild. Och jag försvinner en hel del av informationen här. Därför kommer jag göra så att jag gör... Den här i flera lager så att jag kommer att välja eh, olika nivåer av eh, balansen här mellan det mörka och det ljusa. Och eh, här tänker jag att här ska jag få fram själva det vänstra ögat och, här, och lite av kroppen som utgångspunkt för min slutgiltiga stensil. Så jag väljer OK. Sen så duplicerar jag laget igen, bakgrundslaget, och nu kan jag stänga den där så att jag kan se här sen vad jag gör för justeringar. Gå in på Filter Gallery igen, jag använder samma funktion som innan, Note Paper, och jag gör den lite mörkare här bilden så att andra detaljer kommer fram i bilden. Och nu får jag lite av munnen, jag får lite mer av näsan här, jag får även ögonbrynet och håret börjar träda fram lite. Och lite käklinjen. Så där trycker jag OK. Så nu har jag nummer två av den här bilden. Och här kan jag ju beroende på hur mycket detaljer jag vill ha fram och hur ursprungsbilden är så kan jag ju fortsätta att göra några stycken varianter här på den. Så, nu har jag här tre eller fyra olika lager. Och det jag ska göra nu det är att jag sparar på det översta laget här det jag vill ha kvar där. Vill jag så kan jag underlätta genom att skriva vad det är jag vill spara här. Men det jag gör här nu inledningsvis det är att jag går till det laget, det översta laget här. Och så gör jag det, maskerar jag bort det som inte ska synas på just det här laget. Så jag väljer Quick Selection Tool och markerar de sakerna jag vill ha med här. Och sen så gör jag en lagermask. Och då träder underliggande lager fram. Här kan jag ju nu så att säga bättre på den här lagermasken. För nu ser ni att det försvann ju delar här. Och om jag då tänker att lagermasken här fungerar som eh, ett sätt vad som ska visas eller vad som inte ska visas på det här lagret. Och det som är vitt här då det är det som visas. Så om jag använder min pensel här nu. Så kan jag måla fram de sakerna som försvann här. För då tar jag fram, då målar jag tillbaka på det översta laget här. De detaljerna som försvann. Eller maskerades.
Och sen gör jag likadant för varje lag här. Att jag kan jag också måla direkt om jag vet vad jag ska spara. När jag sen är klar med mitt arbete så kan jag se till att markera de här fyra lagarna. Och så kan jag slå ihop dem så att jag får ett lager. Och nu kan jag också då ändra på level så här. Då är det här den gråa delen och då ska den bli svart så vi flyttar markören där. Så säger vi okej. Okay. Och nu kan man ju bättre på här. För nu är det den här som är ett lager. Då kan jag måla med eh, svart och vitt här. För att ren odla den på något sätt här. Så att jag får fram det resultat jag vill ha. Och det som är viktigt nu. När jag har kommit så här långt. För att det ska fungera som en stensil. Det är att jag... Eh, Om vi tittar här på ögat till exempel här, och det ögat också, så är den här vita här, isolerade ytan, den måste ju ha koppling till det som utgör schablonen. Så jag kommer att skära bort i schablonen allt som är svart, och sen allt som är vitt ska så att säga vara kvar av schablonen. Och då måste jag ju här se till att det finns en brygga eller en bro emellan här. Så om jag målar med lite vitt här så kan jag så att säga skapa den här bron emellan den ytan. Här kommer jag också igen. Sen finns det ju ytor här också. Och då får jag väl lite fundera på hur jag vill integrera dem med schablonen där. Så då behöver jag ju tänka igenom hur den ska se ut. Och här kan jag ju bättre på då i, eh, på detaljnivå hur jag vill ha det. Sen påverkar man ju lite också hur man generaliserar när man skär ut själva schablonen här. Så här kan man ju bättre på och göra det lite jämnare om man vill. För man behöver inte skära varenda liten tagg eller detalj här. Här finns ju en naturlig utgång till. omliggande schablonen för allt som är vitt ska ju sparas så när ni har gjort det så kan ni skriva ut det och sen skära ut det på papper eller overheadplast skriver man ut det på overheadplast direkt så är det ju, har ni ju bilden där och så kan man bara skära ut efter det okej okay, det var det jag skulle visa här